বাংলাদেশের বাংলাদেশের বাইরে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে যে যেখান থেকে চ্যানেলে দেখছেন আপনাদের সকলকে সাদর আমন্ত্রণ তৃতীয় মাত্রা দেখবার জন্য প্রিয় দর্শক আমরা লক্ষ্য করছি যে বাংলাদেশে এই মুহূর্তে ক্রিকেট এবং রাজনীতি মোটামুটিভাবে একাকার হয়ে গেছে সপ্তাহখানেক আগে অস্ট্রেলীয় ক্রিকেট দলের এটি টেস্ট সিরিজ খেলবার জন্য ঢাকায় আসবার কথা ছিল কিন্তু তারা তাদের সফর স্থগিত করেছে এবং কারণটা যেটি ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া জানিয়েছে যে বাংলাদেশের নিরাপত্তার অভাব বোধের কারণে তারা এখানে আসতে পারছে না এবং সিদ্ধান্তটা ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার মূলত নয় সরকারের পরামর্শে বা তাদের গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর পরামর্শেই তারা এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এবং একই সময় আমরা লক্ষ্য করলাম যে পৃথিবীর বেশ কয়েকটি পশ্চিমা রাষ্ট্র তাদের নাগরিকদের বাংলাদেশে চলাফেরার ব্যাপারে সতর্ক থাকতে বলেছেন একজন ব্রিটিশ প্রতিমন্ত্রী তার সফরকে স্থগিত করেছেন এবং এর মধ্যেই দু দুজন বিদেশি নাগরিক হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছেন একজন ঢাকায় একজন রংপুরে এবং মোটামুটিভাবে এই সবগুলো বিষয় কি এখন মিলিয়ে দেখবার চেষ্টা করা হচ্ছে এবং সর্বশেষে গতকাল দক্ষিণ আফ্রিকার মহিলা ক্রিকেট দলের ঢাকা আসবার কথা ছিল সামনে সেই সফর তারা স্থগিত করেছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের প্রধান সেটি গতকাল জানিয়েছেন এবং বাংলাদেশের ক্রিকেট বস যেটি জানিয়েছেন সেটি হচ্ছে যে দেশের ভেতর থেকেও আসলে বাংলাদেশের ক্রিকেট নিয়ে এক ধরনের ষড়যন্ত্র হচ্ছে তবে তিনি আশা করছেন যে এই ষড়যন্ত্র খুব বেশি দূর এগোতে পারবেন না বাইরের কারো সংস্রবের কথা তিনি অবশ্য জানেন না বলেই গতকাল সাংবাদিকদের জানিয়েছেন যে সময়টাতে বাংলাদেশের ক্রিকেটের একটা সোনালি সময় বলা যেতে পারে গত বছর খানেক ধরে অর্থাৎ বিশ্বকাপের সময় থেকেই বাংলাদেশের ক্রিকেট ধারাবাহিকভাবে একটা সাফল্য দেখছে বেশ কয়েকটি শীর্ষ সারির দলকে বাংলাদেশ ক্রিকেট দল হারিয়েছে এমনকি সিরিজ জয় করেছে কাজেই বাংলাদেশ ক্রিকেটের এই জয় জয়কার সময়ে বাংলাদেশে ক্রিকেট হচ্ছে না ক্রিকেট কবে হবে কিভাবে হবে সেটি নিয়ে এক ধরনের অনিশ্চয়তা সেটি কোটি কোটি ক্রিকেট প্রেমীকে ভাবিয়ে তুলছে আমরা কথা বলবো বাংলাদেশের ক্রিকেট নিয়ে ক্রিকেটের ভবিষ্যৎ নিয়ে বর্তমান নিয়ে আর কথা বলবার জন্য আমার আজকের যারা অতিথি চলুন তাদের সঙ্গে পরিচিত হই বায় বসা আছেন বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দলের প্রাক্তন খেলোয়াড় বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের প্রাক্তন পরিচালক এবং সাবেক সংসদ সদস্য শাহ নুরুল কবির শাহিন আর ডানে রয়েছেন চেহারা এবং কণ্ঠি তার পরিচয় যথেষ্ট চৌধুরী জাফরুল্লাহ সারাফাত শীর্ষস্থানীয় ধারাভাষ্যকার বাংলাদেশের স্বাগত আপনাদের দুজনকে স্টুডিওতে দরুল কবি শাহিন আমি ভূমিকাটা বললাম চৌধুরী জাফরুল্লাহ সারাফাত আপনিও শুনলেন আপনি যদি শুরু করেন আলোচনা আজকে এই ধরনের একটা অনুষ্ঠান তৃতীয় মাত্রা আপনি সবসময় খেলাধুলা থেকে শুরু করে সব সব বিষয়ই আপনি আলোচনা করে থাকেন তবে এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আমাদের বর্তমান বাংলাদেশের ক্রিকেট যেভাবে আমরা এগিয়ে যাচ্ছিলাম এখানে একটা হোচটের মতো হয়ে গেল আমাদের এই এই অস্ট্রেলিয়ার যে সফরটা বাতিল হলো এবং পাশাপাশি আরও কিছু বিষয় আপনি বললেন যে বিষয়গুলোর কারণে আমাদের দেশের পরিস্থিতিটা একটু ঘোলাটি মনে হচ্ছে তো এখন যে অস্ট্রেলিয়া সফর যে যে বাতিল করলো তারা এটা আমি মনে করি না যে এই সফল সফর বাতিল করার মতো বাতিল করার মতো পরিবেশ আমাদের দেশে হয়েছে এটা আমাদের কাছে দৃশ্যমান না আমি মনে করি অনেক দিন ধরে দেখা যাচ্ছে না আমি মনে করি না আর বিশেষ করে আমাদের বাংলাদেশের মানুষ আমরা সবাই বিশেষ করে এখন বর্তমানে আমরা ক্রিকেটের ফ্যান অনেক বেশি মানে ক্রিকেটের দর্শক শ্রোতা সবকিছু এবং ক্রিকেট যখন থাকে তখন রাজনীতি থাকে না তখন কিন্তু আওয়ামী লীগ বিএনপি বা অন্য রাজনীতি সবাই মিলে এটা সহযোগিতা বাংলাদেশ কারণ তখন আমাদের একটাই কথা সেটা হচ্ছে বাংলাদেশ এখন এই পরিবেশে অস্ট্রেলিয়া আসলো না সেটা আসলে আমি ব্যক্তিগতভাবে আমি খুবই ব্যথিত দ্বিতীয়ত হচ্ছে যে আমাদের অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে আবার আরেকটু আমি বারবার ইন্টারাপ্ট করছি আর করবো না কিন্তু অস্ট্রেলিয়া কিন্তু বাংলাদেশের ক্রিকেটের জন্য অনেক তার কন্ট্রিবিউশন আছে এবং একদম 
সহানুভূতি বন্ধুত্ব সবটাই অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে বাংলাদেশের আছে আছে সব সময় থাকে আছে ছিল এবং অস্ট্রেলিয়াতে আমাদের ক্রিকেটাররা যায় বিভিন্ন ট্রেনিং এ যায় বিভিন্ন আমাদের ট্রেনাররা যায় কোচিং এ যায় বিভিন্ন প্রোগ্রাম তারা আমাদেরকে থ্রো করে এবং আমাদের এই এই ব্যাপারে তারা অনেক সহায়তা করছে অতীত করছে এখনো করছে আমার মনে ভবিষ্যৎ করবে কিন্তু এই বিষয়টা নিয়ে যে একটা আমার মনে হয় যে আমাদের বাংলাদেশকে নিয়ে বাংলাদেশ ক্রিকেটকে নিয়ে একটা নতুন করে একটা ষড়যন্ত্র ষড়যন্ত্রের সৃষ্টি হয়েছে কারণ বাংলাদেশ ক্রিকেট আমরা ক্রিকেটে যেভাবে এগুচ্ছি যেভাবে বাংলাদেশ ক্রিকেট সারা দুনিয়াব্যাপী একটা প্রভাব বিস্তার শুরু করে দিয়েছি সেই প্রভাবের কারণে একটা কারণ থাকতে পারে আর দ্বিতীয় কারণটা হচ্ছে যে আমাদের পরিবেশ ভালো না তারা বলছে এটার কোনো কারণ আমি খুঁজে পাই না এবং এই এই পরিবেশ পরিস্থিতি সব ঠিক আছে আমাদের দেশের প্রচুর দর্শক ক্রিকেটের দর্শক আমার মনে হয় যে ভারত ভারতের ভারত ভারত এবং বাংলাদেশ এর এর ভারতের পরে আমাদের এই দর্শকের অবস্থান এবং সারা দুনিয়াতে আমরা মানে প্রথম দ্বিতীয় অবস্থানে আছি এবং পাশাপাশি আরেকটা বিষয় যে যেটা মানে শোনা যাচ্ছে বা হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে পাকিস্তানে আমাদের নারী মহিলা মেয়েরা খেলতে গেছে এবং খেলছে তারা টি টোয়েন্টি খেলছে এখন ওয়ান ডে খেলতেছে তো সেখানে এটা পিছনে একটা ক্রিকেট মানে ষড়যন্ত্র বা ক্রিকেট রাজনীতি আছে বলে আমরা বিভিন্ন পত্র পত্রিকা এবং বিভিন্নভাবে আলাপ আলাপ দ্বারা আমরা শুনতে পাচ্ছি যে সেখানে যে পাকিস্তানে পাকিস্তানকে এমনি একটা মানে পাকিস্তান একটা জঙ্গিবাদী দেশ হিসেবে বা পাকিস্তানের ক্রিকেটের যে শ্রীলঙ্কার উপরে যে আক্রমণ হয়েছিল তারপর থেকে পাকিস্তানের ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট বন্ধ অর্থাৎ তারা নিজেরা খেলে কিন্তু কোন বিদেশি দল যে পাকিস্তানে যাচ্ছে না সেটার আমি আমি বলছি সেটা সেটাই যাচ্ছে না কিন্তু ইদানিং পাকিস্তান পাকিস্তান এখন জিম্বাবুইতে খেলছে হ্যাঁ পাকিস্তান পাকিস্তান সেই জিনিসটা ওভারকাম করার জন্য তারা অনেক চেষ্টা করে অনেক দিন অপেক্ষা করে আইসিসির কাছে বা বিভিন্ন ভাবে চেষ্টা করেছে কিন্তু শেষ পর্যন্ত তারা সফল হয়েছে জিম্বাবুয়েকে তারা দাওয়াত করেছিল তারা জিম্বাবুয়ে একটা সিরিজ খেলে গেছে এবং পাশাপাশি আমাদের বাংলাদেশের মেয়েরা এখন খেলছে টি টোয়েন্টি এবং ওয়ান ডে ক্রিকেট খেলতে গেছে এখানে একটা মানে বিভিন্ন পত্র পত্রিকা বিভিন্নভাবে একটা আসছে সমালোচনা সেটা হচ্ছে যে এই মুহূর্তে আমাদের মহিলা ক্রিকেট দলকে পাঠানো ঠিক হয় নাই বা উচিত হয় নাই এটার পিছনে একটা কারণ বিভিন্নভাবে শোনা যাচ্ছে বা বিভিন্ন জন বলছে যেটা হচ্ছে আমাদের সামনে বিপিএল বিপিএলটা আমরা মোটামুটি ভালোভাবেই হয় যদিও এটা নিয়ে তর্ক বিতর্ক ফিক্সিং হাবি জাবি অনেক কিছুই আছে কিন্তু তারপরেও এটা কিন্তু মোটামুটি আমরা একটা মানে ভালো পর্যায়ে যাওয়ার জন্য চেষ্টা করছি তো সেখানে বিপিএলে পাকিস্তানি প্লেয়াররা আমাদের গত বছর বাংলাদেশ টিম যাওয়ার কথা ছিল যায় না পাকিস্তানের প্লেয়ারদেরকে তারা ছাড় দেয় না তারা এখানে আসতে পারে নাই পাশাপাশি আপনার এটা মনে হচ্ছে যে এটার একটা মানে একটা নিগোসিয়েশন যেটা আমার দেখা গেল যে আমরা যেদিনই ট্যুর মেয়েদের ট্যুর ঠিক করা হইলো যে অমুক দিন তারা যাবে পরবর্তী দেতেই মানে কিছু জিনিস কাকতালীয়ভাবে মিলে গেছে আর কি যে পরবর্তী ভেরি নেক্সট ডেতে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের যে প্রেসিডেন্ট আছেন উনি বললেন যে বাংলাদেশে আমাদের ক্রিকেটারদের আগামী বিপিএলে খেলার জন্য আমরা ছাড়পত্র দেব আবার অস্ট্রেলিয়ার সিদ্ধান্তের সমালোচনা করে থাকে সেটা অস্ট্রেলিয়ার ব্যাপারে সমালোচনা প্রচন্ড হবে তারা করেছে এবং সামনে আইসিসির মিটিংয়েও আমার মনে হয় যে এই বিষয়টা নিয়ে ব্যাপকভাবে আলোচিত হবে এখানে আবার ক্রিকেটের ভিতরে আবার কিন্তু একটা মানে আলাদা একটা ক্রিকেটের রাজনীতি সেই রাজনীতিটার মধ্যে আবার মানে মানে সারা দুনিয়াই জানে যে ওই যে তিন মরল আছে তিন মরল আছে অর্থাৎ অস্ট্রেলিয়া ইংল্যান্ড এবং ভারত ক্রিকেটটা আমাদের এখন এত কমার্শিয়াল হয়ে গেছে এত টাকা পয়সার ব্যাপার হয়ে গেছে যেটাতে আপনার মানে এদের কাছেই সব কিছু মানে জিম্মির মতো হচ্ছে এবং এরা যা চায় মোটামুটি তাই হয়ে যায় এবং আমাদের বাংলাদেশ কিন্তু এই গত কিছুদিন আগে যে একটা নতুন করে যে কিছু তৈরি হলো যেটা সাউথ আফ্রিকায় খেলে গেলো যেটা বাই বাইলেটারাল অ্যাগ্রিমেন্ট যেটা আগে ছিল না এটার জন্য কিন্তু মানে অর্থাৎ আমার যখন সময় হবে মানে আমি আমি বাংলাদেশ অস্ট্রেলিয়াকে ডাকলে আসবে না অস্ট্রেলিয়ার যখন সময় হবে তখন তারা বলবে যে হ্যাঁ আমরা এখন যাব যেরকম ভারত এসে খেলে গেছে বাইলেটারাল অ্যাগ্রিমেন্ট এই আপনার সাউথ আফ্রিকা খেলে গেল পাকিস্তান খেলে গেল অস্ট্রেলিয়া আসার কথা কিন্তু এই বাইলেটারাল অ্যাগ্রিমেন্ট সেখানেও কিন্তু এটা নিয়ে বড় সমালোচনা ছিল সমালোচনার পরেও কিন্তু বাংলাদেশ কিন্তু এটাতে মানে সই করেছে প্রথমিক তাতে বাংলাদেশ সম্মতি দিয়েছে না আমরা আছি তোমাদের সঙ্গে রাজি আছি 
কিন্তু এখন এখানে এই জিনিসটা আরেকটা বিষয় যে এই তিন মরলকে সন্তুষ্ট না করে হঠাৎ করে আমরা যদি একটা কিছু করি সেখানে কিন্তু তাদেরও একটা মানে আমার মনে হয় যে তাদের ইগোতে কিছু ব্যাপার থাকতে পারে সেখান থেকে আজকে কিন্তু আপনারা যেটা বললেন যে মহিলা দল আসছে না সাউথ আফ্রিকার এটা গতকালকের নিউজ এবং এখানে আরেকটা বিষয় হচ্ছে যেটা পাশাপাশি দেখা গেছে যে আপনার ওই যে আমাদের ফিল্ডিং কোচ এবং আরেকজন ট্রেনার হঠাৎ করে ছুটি নিয়ে চলে গেছে কাজ নেই যেহেতু ওনারা বলছেন যে কাজ নেই কাজ নেই যেহেতু চলে গেছেন কিন্তু এটা কিন্তু এটা এই মুহূর্তে ওনাদের এটা কিন্তু সামথিং আমরা মনে করব যে না এটা উনি কাজ নেই দিকে চলে গেছে এটা ঠিক না যে যাই হোক এখন এই সমস্ত বিষয়গুলো আমার মনে হয় যেটা আরেকটা বললেন যেটা আমাদের ইন্টারনাল পলিটিক্স বাংলাদেশের ক্রিকেট নিয়ে একটা আভ্যন্তরীণ কিছু থাকতে পারে এটা আমি মনে করি না আমি মনে করি না এই কারণে না উনি বলতে পারেন উনি বলতে পারেন হয়তো ওনার দৃষ্টিকোণ থেকে বলছেন ষড়যন্ত্রের কথা বলেছেন হ্যাঁ ষড়যন্ত্রের কথা উনি বলতে পারেন কিন্তু এই ক্রিকেট নিয়ে আমার মনে হয় যে এই ধরনের ষড়যন্ত্র আমরা অতীতেও দেখি নাই কারণ ক্রিকেটের সময় আপনি যেটা বললেন যে আমরা ক্রিকেট খেলার সময় বা আমরা সব এক হয়ে যাই সবাই কিন্তু আমরা এক হয়ে যেটা আমরা সাপোর্ট দিই আমরা বাংলাদেশ জিতলে সবাই বাংলাদেশ তা আমাদের সবার সুনাম যে বাংলাদেশে একটা ভালো টুর্নামেন্ট হবে এটা বাংলাদেশের গৌরব তো সুতরাং এটা নিয়ে মানে যে একটা ই ষড়যন্ত্র এটা আমি মনে করি না তো আমাদের এখন উচিত যেটা আমাদের আমি মনে করি যেটা সেটা হচ্ছে যে আমাদের যে ক্রিকেট ডিপ্লোমেসি যেটা বলে ক্রিকেট ডিপ্লোমেসিটা আরও অনেক শক্তিশালী করা উচিত যে 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 ডিপ্লোমেসির কারণে আমরা আজকে যদি এখানে এই এরকম ব্যাকগিয়ারে চলে যাই আজকে আমাদের ক্রিকেট যেভাবে আগাচ্ছি আমরা যেভাবে খেলছি সেই আপনি বললেন যে বিশ্বকাপ না তারও আগের থেকে জিম্বাবে আরও দুই বছর আগের থেকে এখন একটা দেশের আপনার এই রেটিংটা বা ক্রিকেটের স্ট্যান্ডার্ডটা আমি মনে করি যেটা এবং সরাফত হয়তো একমত হবে যে যখন আমরা একটা টিমকে আপনি কখনই ভালো টিম বলতে পারবে যখন আপনি মানে শুধু একটা দুটা ম্যাচ জিতে গেলাম একটা সিরিজ জিতে গেলাম সেটা না এই পারফরমেন্সটা এটা যখন একটা দুই বছর দেড় বছর দুই বছর ধরে রাখতে পারবো আমরা তখনই বোঝা যাবে যে না আমাদের দল বা আমরা একটা পর্যায়ে চলে গেছি তো সুতরাং এই জিনিসগুলো এখন যেখানে আমরা চলছি এখান থেকে আমাদের এখন মানে আমাদের এই কূটনৈতিক ব্যাপারটা খুব বেশি রকম ভাবে আমাদের শক্তিশালী করে আগানো উচিত জিল্লুর ভাই প্রথম হলো যে এই যে দ্বিপাক্ষিক সিরিজটা যে হয় এটা কিভাবে হয় অনেকে হয়তো বা জানে অনেকে নাও জানতে পারে যেমন এখন যেটা হয় দুই বোর্ড কিন্তু তারা আলোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে কোন বৎসর কোন মাসে কোন তারিখে কোন দল কোন দেশে খেলতে যাবে আর আগে যেটা হতো যে ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট কাউন্সিল তারা কিন্তু এটা নির্ধারিত করত বা নির্ধারণ করত এখন কিন্তু ওটা নেই যেহেতু ওই বিষয়টা নেই সেজন্য দুই বোর্ডের মাধ্যমে কিন্তু এই সিদ্ধান্তগুলো এখন হয়ে থাকে আর এই যে হঠাৎ করে আপনি গত মাসের আঠাশ তারিখ আসার কথা অস্ট্রেলিয়া দলের ঠিক তার দুদিন আগে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যে বাংলাদেশে নিরাপত্তার অভাব সেখানে যাওয়া যাবে কিনা এটা খতিয়ে দেখতে হবে এই ধরনের সিদ্ধান্ত কিন্তু অনাকাঙ্ক্ষিত এবং এটা কোনোভাবেই বাংলাদেশের দর্শক সমর্থকদের কাম্য নয় এটা আমি একজন খেলার জগতের ক্ষুদ্র মানুষ হিসাবে একজন ক্ষুদ্র ধারাভাষ্যকার হিসাবে এটার তীব্র প্রতিবাদ জানাই এবং নিন্দা জানাই এই কারণে যে সাইনবাই যেটি বললেন যে বাংলাদেশের ক্রিকেট যখন গগনমুখী তখনই এই ধরনের একটা সিদ্ধান্ত এটি কিন্তু শুধু বাংলাদেশের ক্রিকেটকেই ক্ষতি করেনি অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেটকেও আমি মনে করি অনেক বড় ক্ষতি করল এই জন্যে আপনি দেখুন যে এই টেস্ট দলের অধিনায়ক কিন্তু স্টিভেন স্মিথ প্রথম অধিনায়ক হলেন তিনি এবং এই দলে কিন্তু বেশ কজন নতুন খেলোয়াড় এবং বেশ কজন খেলোয়াড় আপনি জানেন অবসরে গেলেন আবার বেশ কজন খেলোয়াড় তারা ইঞ্জুরিতে যাওয়ার কারণে বেশ কজন নতুন খেলোয়াড়কে কিন্তু দলে অন্তর্ভুক্ত করা হয় ফলে তাদের যে পারফরমেন্স করার একটা জায়গা বাংলাদেশের বিরুদ্ধে সেটি কিন্তু তারা করতে পারেনি এবং এর আগে তারা যে ইংল্যান্ড সফর করে এসছে সেখানে কিন্তু অস্ট্রেলিয়া খুব একটা ভালো করতে পারেনি তো সব মিলিয়ে এই ধরনের সিদ্ধান্ত নিরাপত্তার কথা বলে এটা কোনোভাবেই কিন্তু কাম্য নয় বাংলাদেশে এমন কোনো ঘটনা ঘটে যায়নি বা এমন কোনো একটা পরিবেশ তৈরি হয়নি যে যেখানে ক্রিকেট খেলা হতে পারে না আপনি বিশ্বখ্যাত বিশ্ব নন্দিত বিশ্ব বর্ণ ব্যাটসম্যানের কথা যদি বলেন শ্রীলঙ্কা দলের সাবেক অধিরাও কুমার সাঙ্গাকারা তিনি সম্প্রতি বলেন 
যে বাংলাদেশ হলো বিশ্বের মধ্যে সেরা দেশ যেখানে ক্রিকেট খেলার জন্য সবচেয়ে নিরাপদ দেশ তো এত বড় একজন ক্রিকেটার যদি এই কথা বলে তাহলে নিরাপত্তার অভাবটা কোথায় আরেকটা বিষয় হলো না আমরা তো একটু ইন্টারাপ্ট করি আমরা তো নিরাপত্তার অভাব তারা যে নিরাপত্তা যেভাবে চাইছে তারা আসছিল যারা আমরা কিন্তু সব ধরনের নিরাপত্তার আশ্বাস দিয়ে আসবো এবং ভিভিআইপি পর্যন্ত আমরা অফার দিয়েছি আমি আসবো আরেকটা বিষয় হলো যে তাদের যে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া বা তাদের বোর্ডের যে নিরাপত্তা কর্মকর্তা তিনি এসছেন তার সাথে দু একজন এবং বাংলাদেশে যিনি অস্ট্রেলিয়ান হাই কমিশনার তিনি এসছিলেন মিটিংয়ে বাট সরকারের পক্ষ থেকে উচ্চ পর্যায়ের কোনো কর্মকর্তা কিন্তু এটি খতিয়ে দেখার জন্য তারা আসেনি এটা কিন্তু একটা দেখার মতো বিষয় কারণ এই গত বিশ্বকাপে ধারাভাষ্য দিতে গিয়ে আমি দেখে এসছি অস্ট্রেলিয়াতে ওরা কিন্তু খুব সেন্সিটিভ জিল্লুর ভাই খুবই সেন্সিটিভ যেমন ধরুন আপনাকে বলি গত বছর ওদের একটা ক্যাফেতে কিন্তু হামলা করা হয় জঙ্গি হামলা আপনি জানেন তারপর থেকে কিন্তু ওরা যখনই কোনো ঘটনা ঘটে এমনিতে কিন্তু তারা খুব স্পোর্টিং একটা ন্যাশন আপনি দেখেন ওরা কিন্তু আপনাকে বলি এই যে পঞ্চমবারের মতো বিশ্বকাপে চ্যাম্পিয়ন হলো মেলবোর্ন ক্রিকেট গ্রাউন্ডের পাশেই কিন্তু আরও কয়েকটা গ্রাউন্ড ফুটি খেলা ওদের সবচেয়ে জনপ্রিয় খেলা ফুটি হলো অনেকটা ফুটবলের মতো আড়াআড়ি দুটি বারপোস্ট থাকে লম্বা লম্বা দুটি বারপোস্ট থাকে আটজন করে খেলোয়াড় নিয়ে খেলা হয় প্রথমে হাত দিয়ে খেলা হয় কিন্তু গোল করার সময় পা দিয়ে গোল করতে হয় এটিকে বলে ফুটি খেলা ওদের সবচেয়ে জনপ্রিয় খেলা ক্রিকেট কিন্তু ওদের সবচেয়ে জনপ্রিয় খেলা না এই জন্য কথাটি বললাম যে যখন নিউজিল্যান্ডকে পরাজিত করে অস্ট্রেলিয়া পঞ্চমবারের মতো বিশ্বকাপে চ্যাম্পিয়ন হলো ধারাভাষ্য দিয়ে যখন মাঠের বাইরে এসছি দেখি একটা মাঠ থেকে হাজার হাজার লোক বেরিয়ে এসছে তা আমি জিজ্ঞাসা করলাম তোমরা কি জানো যে অস্ট্রেলিয়া পঞ্চমবারের মতো বিশ্বকাপে চ্যাম্পিয়ন হলো বলে হ্যাঁ আমার বন্ধু একটু আগে ফোন করে বলল যে অস্ট্রেলিয়া উইং আপনি দেখেন যে তারা এবং বিশ্বকাপে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পরে সারা অস্ট্রেলিয়ার যে শহর কোথাও কোনো দশ জন লোক এক জায়গায় হয়ে যেটি বাংলাদেশ কোনোদিন চ্যাম্পিয়ন হলে আমরা দেখব ভারত চ্যাম্পিয়ন যখন হয় আমরা দেখি বা শ্রীলঙ্কা যখন চ্যাম্পিয়ন হয় আমরা দেখি দশ জন লোক এক জায়গায় হয়নি যে আসো আমরা একটা আনন্দ করি আমরা একটা নিজেদের মধ্যে কি বলে মিষ্টি বিতরণ করি এ ধরনের কোনো আয়োজন নেই কারণ ওরা কিন্তু কোনো খেলায় বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হবে এই জন্য ওরা খেলায় অংশগ্রহণ করে না এটা কিন্তু একটা জানার বিষয় কারণ ওরা কিন্তু আপনি দেখেন অনেক খেলায় ক্রিকেটের কথা বলেন সবার চেয়ে এগিয়ে পঞ্চমবারের মতো বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ওরা কিন্তু টেনিসেও সেরা ওরা কিন্তু ফুটবলে ফুটবলে তো বিশ্বকাপ বিশ্বকাপে তারা চারবারের মতো বিশ্বকাপে অংশগ্রহণ করে আপনি দেখুন এশিয়ার চ্যাম্পিয়ন দল ফুটবলে কিন্তু অস্ট্রেলিয়া অনেক খেলায় কিন্তু ওরা নাম্বার ওয়ান বাট ওদের মধ্যে এই বিষয়টা কখনো আমি লক্ষ্য করিনি যে ওই খেলায় আমাদেরকে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হতেই হবে এরকম একটা স্পোর্টিং ন্যাশন কিন্তু অস্ট্রেলিয়া বাট ওরা খুব সেন্সিটিভ একটু উড়িশ থেকে বিশ হলে সেটিকে ওরা অনেক বড় করে দেখে এবং তারই প্রমাণ কিন্তু বাংলাদেশ সফরে না আসার একটা অন্যতম কারণ আর তিন মোড়লের কথা বললেন শাহিন ভাই আমরা সবাই জানি যে ক্রিকেটের সবচেয়ে বড় মার্কেটিং এবং ক্রিকেটটা পণ্য হলো ভারতে অস্ট্রেলিয়া ইংল্যান্ড আপনি দেখুন যে বাংলাদেশ থেকে যে দেশে জুম্মার দিনে মসজিদে মসজিদে বোমা হামলা হয় জানা যায় বোমলা বোমা হামলা হয় যে দেশে ঈদের জামাতে বোমা হামলা হয় সে দেশের নিরাপত্তার কি অবস্থা সেটি দেখার জন্য লোক পাঠানোর কি কারণ থাকতে পারে বলেন আমাকে এবং তিনজন চারজন লোক পাঠিয়ে তারা এসে বলে দিল যে পাকিস্তানে নিরাপত্তার কোনো সমস্যা নেই আর আপনারা বা বাংলাদেশ সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল যে মহিলা দল পাকিস্তানে যেতে হবে যদি তিন মোড়লের ঘটনাই ঘটে থাকে তাহলে মহিলা দল পাকিস্তানে পাঠানো একটা অন্যতম কারণ হতে পারে সেটি আমার অন্তত মনে হয় এই জন্য যে বাংলাদেশ পাকিস্তানে গিয়ে মহিলা দল গিয়ে একটা সার্টিফিকেট দিয়ে এসছে যে পাকিস্তান ক্রিকেট খেলার জন্য একটা উপযোগী দেশ সিম্বাবুয়ের ধরা হবে না অবশ্যই ধরা হবে অবশ্যই ধরা হবে 
এবং তার পাশাপাশি বাংলাদেশ মহিলা দল যে পাকিস্তানে গেল আপনি কি মনে করছেন জিম্বাবুয়ে এর জন্য সাফার করবে যদি এরকম লিংক থাকে আপনি যেভাবে ইঙ্গিত করছেন অবশ্যই অবশ্যই একটা সময় হয়তো সেটি আমরা দেখতে পাব বলে হতে পারে সাউথ আফ্রিকার মহিলা দল যে আসছে না সেটি কি আপনি এটি তো একই যোগসূত্রে গাথা আপনি শুধু সাউথ আমি ওইটা আগে শেষ করি তারপরে সাউথ আফ্রিকা আসি যে বাংলাদেশ মহিলা দল গিয়ে তারা একটা সার্টিফিকেট দিয়ে দিল যে পাকিস্তান ওখানে নিরাপত্তার কোনো সমস্যা নেই এবং ওখানে ক্রিকেট খেলার জন্য সম্পূর্ণ উপযোগী একটা দেশ এটি কিসের জন্য পাকিস্তানের সাথে বাংলাদেশের এমন কোন ব্যবসায়িক সম্পর্ক নেই এমন কোন কূটনৈতিক সম্পর্ক নেই যে যেখানে পাকিস্তানকে ফেভার করার জন্য মহিলা দলকে পাকিস্তানে পাঠাতে হবে এটি কিন্তু আপনি যদি সাধারণ দর্শক সমর্থক বা অনেক খেলোয়াড় অনেক সাংবাদিকদেরও জিজ্ঞাসা করেন সাধারণ দর্শককে জিজ্ঞাসা করেন আপনি দেখবেন এইটটি থেকে নাইনটি পারসেন্ট দর্শক বলবে যে এটি কোনো ক্রমেই ঠিক হয়নি আমরা বাইরে কথা বলি সাধারণ দর্শকদের সাথে আমাদের কথা হয় আমরা চলাফেরা করি তাদের ভাষ্য অনুযায়ী কিন্তু তথ্যটি আপনার এই জনপ্রিয় অনুষ্ঠান গ্রামীণ ফোন তৃতীয় মাত্রার মাধ্যমে জানিয়ে দিলাম আর একটা বিষয় হল যে অস্ট্রেলিয়া যে কথাটি আমি একটু আগে বললাম যে গত বৎসর তাদের ক্যাফেতে একটা হামলা হয় আপনি দেখুন যেদিন তারা ঘোষণা দিলেন যে বাংলাদেশ সফরে অস্ট্রেলিয়া দল যাবে না ঠিক তার দুদিন পরেই তাদের যে পুলিশ হেডকোয়ার্টার সেখানে কিন্তু জঙ্গি হামলা আমরা লক্ষ্য করলাম একজন পুলিশ নিহত এবং যে জঙ্গি পনেরো বৎসর বয়সী এক ইরানি বংশোদ্ভূত সেও কিন্তু ইরাকি বংশোদ্ভূত সেও কিন্তু নিহত হলো তা আপনি দেখুন ঘটনা কিন্তু একটার সাথে আর একটার যোগসূত্র আমরা খুব ভালোভাবেই খুঁজে পাই আপনি বললেন যে দুদিন তিন দিন আগে দক্ষিণ আফ্রিকা মহিলা দলের ঘোষণা দেওয়া হলো বাংলাদেশ সফরে আসবে না তাহলে আমরা কি ধরে নেব আমরা কোনোভাবেই সেটি কামনা করি না আমরা কোনোভাবেই সেটি কল্পনাও করি না যে জানুয়ারি মাসে যে আন্ডার নাইনটিন বিশ্বকাপ হবে বাংলাদেশে সেটি নিয়ে কোনো প্রশ্ন দেখা দেবে বা এরপরে যেসব দ্বিপাক্ষিক খেলা হবে সেখানে কোনো প্রশ্ন দেখা দেবে তাহলে শাহিন ভাই যেটি বললেন যে তিন মোড়ল তারা কি ধরে নিল হয়তো বা ধরে নিল যে বাংলাদেশ যে দেশে আমরা কেউ খেলতে যাই না ভারত অস্ট্রেলিয়া এবং ইংল্যান্ড তাহলে বাংলাদেশ যে ওই দেশে গেল আমরা বাংলাদেশে খেলতে যাব না এটি কি হতে পারে না অন্যতম একটা কারণ যে যে দেশে বাংলাদেশ গেল বাংলাদেশকে একটা আপনি কি মনে করেন যে একটা জঙ্গি দেশ ঘোষণা করা মানে সারা বিশ্বের সামনে বাংলাদেশের ভাবমূর্তিকে ধ্বংস করে দেওয়া সারাফাত এই এই অস্ট্রেলীয় ক্রিকেট দলের সিদ্ধান্তের পরপরই আবার দুজন বিদেশি একজন জাপানি নাগরিক একজন ইতালীয় নাগরিক হত্যাকাণ্ডের শিকার হলেন কেউ কেউ আবার এগুলোর মধ্যে এক ধরনের লিঙ্ক খুঁজবার চেষ্টা করছেন আপনি দেখুন যখন নিরাপত্তা কর্মকর্তা হিসেবে যে এটি শুধু ক্রিকেটের ব্যাপার না এটি রাজনীতির ব্যাপার না ক্রিকেট রাজনীতি না আমাদের আন্তর্জাতিক রাজনীতি বা আমাদের দেশীয় রাজনীতি প্রধানমন্ত্রী ইঙ্গিত করেছেন দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয় কেউ কেউ মনে করেন যে এর সঙ্গে একটা আন্তর্জাতিক ব্যাপারও যুক্ত থাকতে পারে কোনো কথাই কিন্তু জিল্লুর ভাই উড়িয়ে দেওয়া ঠিক না আমাদের দেশে একটা অনেক বড় ধরনের সমস্যা আপনি খেলার জগতের মানুষদের কথা বলেন রাজনীতিবিদদের কথা বলেন প্রশাসনে যারা ইনভলভ তাদের কথা বলেন একটা ঘটনা যখন ঘটে যায় দেশে থেকেই হোক আর বিদেশ থেকেই হোক আগেই বলে দেয় যেটা এই ঘটনার সাথে ওই সূত্র যুক্ত এটি কিন্তু কোনোভাবে কাম্য নয় একটা ঘটনা যখন ঘটবে আপনি বলতে পারেন যে ঘটনাটা ঘটে গেল এটি তদন্ত সাপেক্ষে এটা দেখা হবে এবং পরবর্তীতে এটির ঘোষণা দেওয়া হবে যে ঘটনাটা কি ঘটে গেল এটি কিন্তু খুব অনাকাঙ্ক্ষিত আপনি ধরে নেন একজন বড় রাজনীতিবিদ আপনি আমি ধরে নিলাম আপনি একজন অনেক বড় বা অনেক দায়িত্বশীল একজন মাননীয় মন্ত্রী আমি কিন্তু আপনাকে তখনই সম্মান করব যখন আপনি কথা বলবেন অন্তত সুসংগঠিত কথা কিন্তু যখনই একটা ঘটনা ঘটবে আপনি সঙ্গে সঙ্গে বলে দিবেন যে ঘটনাটা এই তখন কিন্তু আমি আপনার প্রতি 
যে শ্রদ্ধার জায়গাটা ওখান থেকে আমি সরে আসব এটি কিন্তু কোনোভাবেই ঠিক নয় এরপর আপনি যদি ক্ষতি যেটি আমি একটু বললাম যে বাংলাদেশেরই হয়নি অস্ট্রেলিয়ারও কিন্তু অনেক বড় ক্ষতি হয়ে গেল আর একটা হলো অস্ট্রেলিয়া ফুটবল দলের কিন্তু আপনি জানেন নভেম্বরে ঢাকায় আসার কথা এবং বঙ্গবন্ধু মাঠে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে তাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার কথা হোম অ্যান্ড ভিত্তিতে যে ফুটবল খেলা হয়ে থাকে এখানে কিন্তু ঘটনাটা অন্য রকম যেমন আমি যেটি বললাম যে দুই বোর্ড সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ক্রিকেটের ক্ষেত্রে যে কোন মাসে কোন বৎসর বা কোন তারিখে আমরা খেলতে যাব কোন দেশে বাট এই যে বিশ্বকাপ ফুটবল এখানে কিন্তু এখন যেমন আইসিসির কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই দ্বিপাক্ষিক খেলার ক্ষেত্রে কিন্তু ফুটবলে এই যে বিশ্বকাপ যে বাসাই পর্বের খেলা এখানে কিন্তু ফিফার পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ আপনি যে লিখিতভাবে জানিয়ে দিলেন কয়েকদিন আগে বা এক মাস আগে যে বাংলাদেশে নিরাপত্তার অভাব এটা বললেই কিন্তু ফিফা বা ফিফা সভাপতি বলে দেবে যে বাংলাদেশে নিরাপত্তার অভাব তোমার যাওয়ার দরকার নেই সেটি তারা কখনোই করবে না কি কারণে করবে না কারণ সামনে আপনি জানেন নির্বাচন হবে তখন ভোটের কিন্তু একটা ব্যাপার থাকে আপনি যে অস্ট্রেলিয়া দলকে বলবেন যে বাংলাদেশে যাওয়ার দরকার নেই বাংলাদেশের ভোটটা তখন কিন্তু তাদের বিরুদ্ধেই যাবে অস্ট্রেলিয়ার ভোটও তো দরকার হবে অবশ্যই দরকার হবে আবার আরেকটা বিষয় যে আপনি জানেন যে এগুলো পনেরো দিন আগে যদি জানানো হয় নিরাপত্তার কারণে যাব না এক মাস আগে যদি জানানো হয় তিন মাস আগে যদি জানানো হয় বা এক খেলায় অংশগ্রহণ করে যদি বিরত থাকা হয় এগুলোর যে জরিমানা এটা কিন্তু বিভিন্ন ধরনের কোনো ক্ষেত্রে বিশ হাজার ইউরো কোনো ক্ষেত্রে পঞ্চাশ হাজার ইউরো কোনো ক্ষেত্রে আড়াই লক্ষ ইউরো কোনো ক্ষেত্রে পাঁচ লক্ষ ইউরো তো তাদেরকে সেটি কিন্তু দিতে হবে আবার অস্ট্রেলিয়া যে বিশ্বকাপে খেলে থাকে চারবারের বিশ্বকাপে খেলা একটা দল তারা যে আসবে না তিন পয়েন্ট তো কাটা যাবেই পাশাপাশি তাদের ফাইনও কিন্তু পরিশোধ করতে হবে এটাও কিন্তু একটা অনেক জটিল ব্যাপার জাস্ট ছোট্ট একটা প্রশ্ন করি আপনি আপনি বলছেন যে আইসিসির কিছু কোরবান নেই যদিও বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড সভাপতি বলেছেন যে আইসিসিতে তুলবেন পিসিবি চেয়ারম্যানও বলেছেন যে আইসিসি এগুলো নিয়ে কথা বলবেন তো সেখানে কথাবার্তা বলে এখান থেকে কোনো কিছু বের করে আনা সম্ভব হবে এটা 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 কোনো ক্রমেই সম্ভব নয় আপনি যারা গুরুজন তাদের উদ্দেশ্যে আপনি নালিশ করতে পারেন যে দেখেন তাদের আসার কথা তারা নিরাপত্তার কারণে আসেনি বাট বাংলাদেশ সম্পূর্ণ নিরাপদ তারপরে তারা আসেনি আমরা আইসিসির যে লিডারশিপ তারা কতটা বাংলাদেশের প্রতি সংবেদনশীল সেটিও বিবেচনার দাবি রাখে সেটিও বিবেচনার দাবি রাখে কারণ ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট কাউন্সিলের কিন্তু এর আগের যে অ্যাক্টিভিটিস সেটিও কিন্তু বাংলাদেশের যে খুব অনুকূলে এটি কিন্তু বলা যাবে না আর একটু আগে যেটি ইন্টারনাও শাহিন ভাই উল্লেখ করলেন ইন্টারনাল এমন কোনো সমস্যা বাংলাদেশের ক্রিকেটকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে এটি অন্তত আমার মনে হয় না যে দেশে আপনি জানেন যে এশিয়া কাপে যখন ভারত এবং শ্রীলঙ্কাকে পরাজিত করে বাংলাদেশ এই উপমহাদেশের বিশ্বকাপ এশিয়া কাপের ফাইনালে অবতীর্ণ হয় এবং জয়ের দ্বার প্রান্তে গিয়ে মাত্র দুরানে পরাজিত হয় সেই খেলায় কিন্তু মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বর্তন বর্তমান প্রধানমন্ত্রী সাবেক প্রধানমন্ত্রী সাবেক প্রেসিডেন্ট তারা এবং মন্ত্রীবর্গ সবাই মাঠে তারা সবাই মাঠে উপস্থিত হয়ে কিন্তু তারা বাংলাদেশ দলের খেলোয়াড়দেরকে উৎসাহিত করে এবং অনুপ্রাণিত করে ফলে এই ধরনের ইন্টারনাল কোনো সমস্যা আমার অন্তত মনে হয় না আর একটা বিষয় জিল্লুর ভাই আমি একটু শেষ করে দিই এখানে আপনার ক্রিকেটীয় দৃষ্টিতে যদি আপনি দূরদর্শিতার কথা বলেন আপনি যদি কূটনীতির কথা বলেন যে একটা দেশের সাথে অন্যান্য দেশের যে যোগাযোগ রক্ষা করা ওই দেশের বোর্ডের সাথে যে যোগাযোগ রক্ষা করা সেখানে আমার মনে হয় একটু দুর্বলতা লক্ষ্য করা যায় আপনি যদি জনাব সাবের হোসেন চৌধুরীর কথা বলেন বোর্ডের সাবেক সভাপতি মাননীয় সংসদ সদস্য আপনি যদি এসিসির সাবেক প্রধান নির্বাহীর কথা বলেন যিনি বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের সাবেক সম্মানিত জেনারেল সেক্রেটারি সৈয়দ আশরাফুল হক তাদের যে অন্যান্য দেশের সাথে কূটনৈতিক যোগাযোগের যে দক্ষতা তাদের যে ক্রিকেটিং সেন্স আমি বলবো না যে এখন যারা দায়িত্বপ্রাপ্ত তাদের ক্রিকেটিং সেন্স নেই অবশ্যই থাকবে তা না হলে বাংলাদেশ এত সার্থকতার সাথে কিভাবে এগিয়ে যায় সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই 
বাট তারপরে বলবো সৈয়দ আশরাফুল হক সাবের হোসেন চৌধুরী যাদের ক্রিকেটিং সেন এবং যেসব দেশ ক্রিকেট খেলে থাকে তাদের সাথে যে নেটওয়ার্কটা সেখানে আমার মনে হয় একটু দুর্বলতা লক্ষ্য করা যায় তা না হলে এত বড় একটা ঘটনা যে ঘটে গেল এটিকে কনভিন্স করার মতো যে একটা ব্যাপার থাকে এবং পাশাপাশি দেখুন আমাদের যে দূতাবাস অস্ট্রেলিয়াতে তাদেরও কিন্তু একটা ভূমিকা থাকে যে যখন নিরাপত্তার প্রশ্ন দেখা দিল তারা কতটা কি ভূমিকা পালন করলো সেটিও কিন্তু দেখার মতো বিষয় সব মিলিয়ে আমাদের ক্রিকেট যখন গগনমুখী তখন এই ধরনের একটা সিদ্ধান্ত এটি বাংলাদেশের দর্শক সমর্থকদের কোনোভাবেই কাম্য নয় এবং এটি হওয়া উচিত না এবং ভবিষ্যতে যাতে না হয় সেদিকে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে ঠিক আছে ওই সরাফত যে বললো ওই ফিফা এবং আইসিসি দুইটার ওই যে মানে ডিফারেন্সটা বললো এবং তার মানে কর্ম পরিধিটা বললো এটার কারণটা হচ্ছে ফিফা কিন্তু মানে সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিকভাবে হয় অর্থাৎ ভোটের মাধ্যমে মানে ওই এশিয়া বলেন ওই সবাই ভোট ভোট দেওয়া আইসিসিতে কিন্তু প্রেসিডেন্টটা কিন্তু মিউজিক্যাল চেয়ার মিউজিক্যাল চেয়ার অর্থাৎ মানে রোটেশনে আপনি আসবেন এবং আমাদের বাংলাদেশে কিছুদিন আগে প্রেসিডেন্ট ছিলেন উনি ওই যে আমাদের ইলেকশনের মধ্যে দিয়ে ছিলেন এখন থেকে রোটেশনে চলবে সেটা হ্যাঁ না তখনও এটাই ছিল এটাই ছিল যে যিনি ভাইস প্রেসিডেন্ট থাকেন উনি পদাধিকার বলে উনি এই ফাঁকে আমি একটু বলে রাখি যে গত বিশ্বকাপে আইসিসির সাবেক সম্মানিত সভাপতি জনাব আহমা আমি সেটাই বলছি আমি সেটাই বলছি একটু একটু বলি আমার নিজের চোখে দেখা তো এটা না বলে লোভ সামলাতে পারবো না তাকে দর্শক হয়ে মাঠের গ্যালারির বাইরে ঘোরাঘুরি করতে দেখা গেল আমার নিজের চোখে দেখা এবং ফাইনালে আপনি জানেন যে রেওয়াজ যে দল বিশ্বকাপে চ্যাম্পিয়ন হবে আইসিসির সম্মানিত প্রেসিডেন্ট ট্রফি তুলে দেবেন তাকে দিয়ে কিন্তু সেই ট্রফিটা দেওয়া হয় বিকজ অফ দ্যাট তার জন্ম কিন্তু বাংলাদেশ বাংলাদেশে না হতো এটি অন্য কোন দেশের হতো ভারতের হতো অস্ট্রেলিয়ার হতো ইংল্যান্ডের কেউ হতো ডেফিনেটলি তাকে দিয়ে বিশ্বকাপে সেটাই সেটাই আমি বলছি আমি আমার মানে সেই সুযোগ হয়েছিল বা হয় যে আমি দু একটা ফাইনাল খেলায় আমি ছিলাম সাউথ আফ্রিকাতে আমারও সেই জিনিসটা দেখা সেই জিনিসটা দেখা যে ওই যে ওখানে দেখা গেল যে আমি সাউথ আফ্রিকায় যখন তিন সালে ফাইনাল খেলা হলো যে ওই বিশ্বকাপে সেখানে সাউথ আফ্রিকার প্রেসিডেন্ট যখন নেলসন ম্যান্ডেলা উনি আসলেন আরও অনেক ক্রীড়া মন্ত্রী অনেক মন্ত্রী মিশ্র আমরা পাশাপাশি ছিলাম একসঙ্গে বসা ছিলাম তো সেখান থেকে ট্রফিটা দেওয়া হলো যে তখন যে আইসিসি প্রেসিডেন্ট ট্রফি দিলেন এখন এই আমাদের যেটা ওই সরাফুত বললো আমি সেই কথাটাই বলতেছিলাম যে আমাদের এই যে আইসিসি প্রেসিডেন্ট ছিলেন যে মোস্তফা কামাল ভাই মোস্তফা কামাল ভাই কিন্তু তার আগে একটা ঘটনা ঘটে গেছে আমাদের ওয়ার্ল্ড কাপে যে বিষয়টা যেটা ওই যে ইন্ডিয়ার সঙ্গে আমরা বিশ্বকাপে কিন্তু ব্রান লারার মতো খেলোয়াড় ওই ব্রেটলির মতো খেলোয়াড় তারাও কিন্তু ধারাভাষ্যকার হিসাবে দায়িত্ব পালন করে ব্রান লারাকে আমি জিজ্ঞাসা করলাম সে বলে যে না এই সিদ্ধান্তগুলো ঠিক হয়নি এগুলো সব বাংলাদেশের বিরুদ্ধে গেল তাহলে খেলার ফলাফল তা না হলে কিন্তু অন্যরকম হতে পারত এটা ব্রান লারার কিন্তু সেটা নিয়ে তো আমরা মানে ব্যাপক আপনি তখন ওখানে ছিলেন আমরা দেশে থেকে সেটার ব্যাপারে আমরা এখানে আপনার প্রতিবাদ হয়েছে আমাদের ছেলে পেলেরা মানুষ সব প্রতিবাদ করছে যে জিনিসটা আমরা মেনে নিতে পারিনি আজও এটা একটা ইতিহাস হয়ে থাকবে তাই না যে আমরা যে বিশ্বকাপের কোয়ার্টার ফাইনাল আমরা সেমিফাইনাল খেলতাম এটাই ছিল আমাদের মানে পাওনা কিন্তু আমরা সেটা পারি নাই কিছু বিতর্কিত সিদ্ধান্তের কারণে এবং সেই ব্যাপারে আমাদের তখনকার আইসিসি প্রেসিডেন্ট ওই প্রেক্ষিতে উনি কিছু মন্তব্য করেছেন যেটা পরবর্তীতে আইসিসির যে প্রধান নির্বাহী উনি কিন্তু এটার মানে প্রেস কনফারেন্স করে প্রতিবাদ করেছেন যে ওনার এটা কোনো মতে করা ঠিক হয় না এই সেই অর্থাৎ ওই যে যে কথাটা যে ওই যে তিন মরলের বিষয়টা তিন মরলের বিষয়টা যে ওই যে এখন যেটা ওই যে বাইলেটারাল এগ্রিমেন্ট 
এখন করতে হয় আমাকে বাংলাদেশের সাথে ভারতের ভারতের সাথে ইয়ের তারা বিশেষ করে আমরা বাংলাদেশ থেকে আমরা কোনো অফার দিলে তারা অফার অ্যাকসেপ্ট করে না তাদের সময় অনুযায়ী অর্থাৎ ভারতের যখন কোনো খেলা ছিল না তারা একদম ফ্রি ছিল সেই সময়টাতে কিন্তু তারা আসছে এবং ভরা বর্ষাকাল আমাদের এখানে কিন্তু আরও কিছু এগ্রিমেন্টের অনেক ব্যাপার স্যাপার আছে টাকা পয়সার অনেক কিছু আছে খেলা না হলে খেলা কম হলে টিভি রাইটস অনেক কিছুই আছে এগ্রিমেন্টের ভিতরে যেটাতে মানে কখনোই মানে আপনি এই ধরনের আমাদের যে রেনি সিজনে তারা খেলে গেল যাই হোক ফেভার করছে আমাদের মানে অনেকটা ওয়েদার যার ধরুন আমরা ওয়ান ডে বা অন্য খেলাগুলো কিছুটা হলেও আমরা করতে পারছি এই যে বিষয়গুলো তাদের সময় মতো তারা আমাকে সময় দিবে কিন্তু আমরা সময় দিব না এই ভারতের কথা বলেন ভারত তারা কিন্তু সম্পূর্ণ কিছু আপনার নিচ্ছে আমাদের কাছ থেকে নিচ্ছে কিন্তু ভারতে কিন্তু আজ পর্যন্ত আমরা যেতে পারি না খেলতে বাংলাদেশ কিন্তু এত ভালো খেলার পরও ভারত কিন্তু আজ পর্যন্ত আমাদেরকে আমার বাংলাদেশ টিমকে আমন্ত্রণ জানায় নাই একটা কন্ট্যাক্ট হয়েছে মনে হয় কবে জানি এরকম একটা এর ভিতরে শুধু খালি আমাদের বাংলাদেশ এই আপনার কি এটিমই তো খেলে আসলো এটিম খেলে আসলো জগমোহন ডালমিয়া উনি ইন্তেকাল করেছেন ওনার একটা ওনার একটা কৃতিত্ব আছে যেটা ওই যে সরাফত বলল যে আমাদের ওই যে সাবের হুসেন চৌধুরী ভাইয়ের কথা সাবের ভাইয়ের কথা যে ওনার একটা এই দতি আলীটা আমরা খেলতে 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 গিয়ে আমরা কিন্তু আজকে এই পর্যায়ে আসছি আমরা কিন্তু ওই সাত দিনে সাকিব হয় নাই আর পনেরো দিনে মুশফিক হয় নাই এটা কিন্তু একটা ধারাবাহিকতার একটা ফল এই জিনিসগুলো আমাদের যে এই যে যেটা সরাহত বলল যে আমাদের আন্তর্জাতিক মানে লবিংটা এখন আমার যেটা ধারণা যে বা আমি যেটা বুঝি আমিও বোর্ডে ছিলাম অনেকদিন বোর্ড পরিচালনা করেছি আমি বিভিন্ন টুর্নামেন্ট অর্গানাইজ করেছি বিভিন্নভাবে বিভিন্ন টুর্নামেন্টের বিভিন্ন সেকশনের দায়িত্ব পালন করেছি সেখানে আপনার যে আমাদের যে এই আন্তর্জাতিক লবিটা মেনটেন করার জন্য আমার যে বর্তমান প্রেসিডেন্ট পাবন ভাই আছেন পাবন ভাই হয়তো আদারওয়াইজ ব্যস্ত থাকতে পারেন উনি ব্যবসায়ী মানুষ বা ব্যস্ত থাকতে পারেন বা উনি হয়তোটা অতটা যা মানে মেনটেন করতে পারেন না বুঝে না বা বুঝে কিন্তু ওনার সাথে তো আর লোক লাগবে উনি যখন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট ছিলেন এবং আইসিসির প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের আগে তখন কিন্তু বাংলাদেশ ক্রিকেট টিমের পাকিস্তান যাবার কথা ছিল এবং উনি বেশ উৎসাহিত ছিলেন তখন সমালোচনা করা হচ্ছে যে উনি প্রেসিডেন্ট হবার জন্য এই কাজটি করছেন এবং আজকে যারা বোর্ডে আছেন তখনও কিন্তু অনেকে বোর্ডের সঙ্গে ছিলেন এবং তখন আজকে যারা এখন বোর্ডের নেতৃত্ব দিচ্ছেন তাদের অনেকেই কিন্তু তখন এই টিম পাঠানোর বিষয়ে সমালোচনা করেছেন প্রতিবাদ করেছেন সবাই মোটামুটি মোরলের সবাই বিরুদ্ধেই ছিলেন সোফার আমার যদি মনে পড়ে তা আজকে কেন সবাই আবার হঠাৎ করে কারণ পাকিস্তানে যে যে চৌধুরী জাফরুল্লা সাফাত বলেন পরিস্থিতির কিন্তু কোনো উন্নতি হয়নি একমাত্র জিম্বাবুয়ে খেলতে যে সাহস দেখানো ছাড়া আর কোনো পরিস্থিতির কিন্তু পাকিস্তান আমাদের আমাদের মেয়েরাও খেলতে গেছে আমরা নতুন আপকামিং মেয়েদের টিমটা হয়তো তারা আগ্রহ বেশি তারা খেলতে গেছে কিন্তু তারা ওই যে কি হবে না হবে বোর্ড বললে তারা মানতে রাজি ছেলেরা হয়তো বোর্ডের সিদ্ধান্ত না সরকার সেটার অনুমোদন দিবে এবং নর্মালি বোর্ড যদি আমি যদি বোর্ড যদি রাজি থাকে তাহলে সরকার বোর্ড তো সরকারের একটা অংশ মানে তারা থাকে আমি বলি সেটা বোর্ড যদি রাজি থাকে তাহলে কিন্তু সরকারও মানে হয়তো আপনি একটা হলো আপনার দৃশ্যমান আর একটা হলো দৃশ্যমান না জিও তো হতে হবে আমার কথাটা শোনে আমি সেটাই বলছি যে বোর্ড যদি রাজি থাকে গভর্নমেন্ট 
রাজি থাকাটা খুব একটা রাজি করানোটা খুব একটা মানে দুরূহ বিষয় না কারণ আমি ছিলাম বোর্ডে আমি জানি সেটা কোনো ব্যাপার না কারণ বোর্ড চাইলে সরকার দিবে ক্রিয়া মন্ত্রণালয় দিবে জিও দিবে সবই দিবে এবং দিছেও আরেকটা যেটা হয়েছে দিল্লুর ভাই যেটা বললেন যে আগেরটা তখন সমালোচনার প্রেক্ষিতে বোর্ডের অনেকই সমালোচনা করছেন বোর্ডের দায়িত্বপ্রাপ্ত অনেকই সমালোচনা করছেন যার ধরুন ওটা হয় নাই মোস্তফা ভাই যখন ছিল কামাল ভাই যখন ছিলেন ঠিক আছে না ওটা হয় নাই তো এইটাই কিন্তু এখন ওই যে যেটা আপনি বললেন আমি বললাম যে ওই বিপিএল এর একটা কানেকশান ওই কানেকশানের একটা বিষয় আরেকটা বিষয় হচ্ছে যেটা এই যে মহিলা দলের ব্যাপারটা যেটা এখন কিন্তু আপনি দেখেন আমাদের এই যে এখন আসতেছিল আমাদের সাউথ আফ্রিকা মহিলা দল কিন্তু আমরা পাকিস্তানের চাইতে অনেক ভালো ছিল যদি আমরা যদি অস্ট্রেলিয়া খেলতে যেতাম আরো ভালো ছিল আমরা যদি ইংল্যান্ডে খেলতে যেতাম বা আমরা ইন্ডিয়াতে খেলতে যেতাম মানে ঠিক আছে না কিন্তু আমরা এই সময়টার মধ্যে এই মুহূর্তে কেন আমরা পাকিস্তানকে বেছে নিলাম নিশ্চয়ই এখানে কিছু স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয় আছে যেটা ওই যে সরাফত বললো যে ওই তিন মরলের ব্যাপার যে আমরা কেউ ওই দেশে যাই না খেলতে আমরা আইসিসির থেকে এটা বা মানে আইসিসি থেকে স্পষ্টভাবে বলা বলে দেওয়া আছে যে তোমরা 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 যদি কোনো দেশ যায় আমাদের কোনো আপত্তি নাই কিন্তু আমরা কোনো অফিসিয়াল পাঠাবো না অর্থাৎ ম্যাচ রেফারি রেফারি মানে আম্পায়ার আম্পায়ার যে আসে সে তো আইসিসির প্যানেল ভুক্ত তারা তাদেরকে দিয়েই আম্পায়ারিং করায় রেফারি ম্যাচ রেফারি আইসিসি সিলেক্ট করে আপনার সিকিউরিটির লোক সেটা আইসিসি দেয় মানে টোটাল একটা ম্যানেজমেন্টের একটা অংশ থাকে আইসিসির কাছে তারা এই জিনিসটা মেনটেন করে কিন্তু তারা তো আগেই বলে দিচ্ছে পাকিস্তানকে যে তোমরা যে খেলতে যাবে যাবে কিন্তু আমরা কোনো কিছু এই ব্যাপারে কোনো রিক্স নেব না এবং নেয় না তারা তা এখন এই মহিলা দলকে পাঠানোর পিছনে আমার মনে হয় যে কিছু একটা বিষয় আছে যেটা আরেকটা বিষয় যেটা আপনার ওই এই ক্রিকেট বোর্ডের যেটা বললেন যেটা ওই যে মানে দুতি আলির বিষয়টা এখানে ক্রিকেট বোর্ডে আমার একটা ব্যক্তিগত মানে এটা আমার সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত অভিমত কিছু কিছু ব্যক্তি আছেন যারা নিজেকে অনেক পণ্ডিত মনে করে আমার ধারণা এরা কিন্তু দেখবেন যে সব বোর্ডের মধ্যে একটা একটা কিছু অংশ মানে থাকতে চায় এবং থাকতে পারে তারা বিভিন্নভাবে লেয়াজু টেয়াজু করে হাবি জাবি করে এবং এরা কিন্তু ওই যে ওই দুতি আলির মধ্যে কিন্তু যায় ওরা একটু অ্যাডভান্স ই করতে থাকে কইরা এটা আমার অভিজ্ঞতা দিয়ে আমি বলতেছি আর কি যে এরকম কইরা দেখা যায় যে তারা আমার বোর্ডেও ছিল এখনো বোর্ডে আছে আবার অতীতের বোর্ডেও ছিল ভবিষ্যতে থাকবে এই সমস্ত লোকেরা কিন্তু আমার মনে হয় যে এই 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 দুটি আলের ভিতরে ঢুকে এই বোর্ডের একটু ক্ষতিগ্রস্ত জয়েন ভাই আপনি সাফল্য সাফল্য কিন্তু কখনো একসাথে আসে আমরা শেষের দিকে সাফল্যটা কিন্তু আপনারা যখন বোর্ডের দায়িত্ব প্রাপ্ত তখন এসেছে এবং যাদেরকে আপনি পণ্ডিত বললেন তাদের সময়ও কিন্তু এসছে এটা কিন্তু অস্বীকার করা যাবে না বাংলাদেশ আপনি আমার কথাটা বুঝতে পারেন নাই হয়তো ধরতে পারেন নাই না না আমি আমি বলছি যেটা যে পণ্ডিত বলতে আমি ওই পণ্ডিত বলছি না যে তারা কারণ ওরা বেশি কথা বলে বা আপনাকে বেশি মানে মানে সুযোগ সুবিধা এটা সেটা বুঝাইয়া সে বুঝাতে চায় আমি একটা কিছু কিন্তু এটা যে তাক আপনাকে যে ভুল এবং তারা ছিলেন সেটি বলে সেটা বলে যে আমাদের কাছে ছিল এখনো আছে ভবিষ্যতে হয়তো থাকবে না কিন্তু আমার প্রশ্ন হলো যে সে যদি যোগ্যতা সম্পন্ন মানুষ হয় আপনি দেখেন যত যোগ্যতা যত উন্নত দেশ আমি একটু শেষ করি যত উন্নত দেশ আপনি দেখবেন যে ক্ষমতার রদ বদল হয় এক দল ক্ষমতা থেকে চলে যায় আর এক দল আসে বাট যারা যোগ্য সংগঠক তাদের চেয়ারের কিন্তু কোনো পরিবর্তন হয় না ফলে যোগ্যতা সম্পন্ন মানুষ যদি হয় আপনাদের সময় বোর্ডে থাকতে পারে এখনকার বোর্ডে থাকতে পারে আপনাদের সময় সাফল্য আসতে পারে এবং এখন যারা দায়িত্ব প্রাপ্ত তাদেরও তো অনেক সাফল্য এটি তো স্বীকার করতেই হবে বাংলাদেশ বিশ্বকাপের মতো আসরে কোয়ার্টার ফাইনাল খেলে বিতর্কিত সিদ্ধান্ত না হলে হয়তো বা দেখতে পেতাম সেমিফাইনালে বা ফাইনালে এশিয়া কাপের মতো এই উপমহাদেশের বিশ্বকাপ সেখানে ফাইনালে অবতীর্ণ হয় মাত্র দুরানে পরাজয় যে পরাজয়ের মধ্যে জয় খুঁজে পাওয়া যায় আমরা এই আলোচনাটি কিন্তু এমন একটা পর্বে এসে শুরু করলাম একটা লাকি পর্ব আমি বলবো লাকি পর্ব এই সেন্সে যে ফোর 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 অর্থাৎ চার হাজার চারশো চুয়াল্লিশ পর্ব এটিও কিন্তু আমরা সৌভাগ্যবান আপনাকে আপনাকে এবং আমাকে জিল্লুর ভাই এই সৌভাগ্যবান পর্বে আমন্ত্রণ জানালেন
এবং আবারও বলে রাখি এই গ্রামীণ ফোন তৃতীয়া অত্যন্ত জনপ্রিয় অনুষ্ঠান যেটি এই চ্যানেলাই কিন্তু ছটি মহাদেশ দেখে থাকে এবং দিল্লুর রহমান যে বিশ্ব আপনি জানেন যে বিশ্বে আমি ইন্টারনেট ঘেটে যেটি বের করে দেখলাম যে কোন উপস্থাপক দুই ঘন্টা প্রতিদিন অন এয়ারে থাকে এটি কিন্তু আমি খুঁজে পাইনি অতএব দিল্লুর রহমান কিন্তু বিশ্ব রেকর্ড অর্জনকারী একজন উপস্থাপক এটি ওনাকে খুশি করার জন্য নয় এটি দর্শকদের উদ্দেশ্যে এই তথ্যটি জানানোর জন্যই আমার বলা তো যে প্রসঙ্গে এসেছিলাম যে আমি হঠাৎ করে একদিন একটা চ্যানেলে লক্ষ্য করলাম আমারই এক সহকর্মী সে আলোচনার এক পর্যায়ে বলে ফেলে যে অস্ট্রেলিয়া নাকি বাংলাদেশের ভয়ে তারা আসবে না কি যুক্তি যুক্তি হল কয়েকজন খেলোয়াড় অবসরে গেলেন কয়েকজন নতুন খেলোয়াড় দলে অন্তর্ভুক্ত হল বাংলাদেশ দুর্দান্ত ক্রিকেট খেলে আমার জিজ্ঞাসা হল যে বাংলাদেশ অন ডেতে দুর্দান্ত ক্রিকেট খেলে বা টেস্টে বাংলাদেশের পারফরমেন্স কি আপ টু দা মার্ক এবং অস্ট্রেলিয়ার মতো একটা হাইলি প্রফেশনাল দল তারা বাংলাদেশে এসে টেস্টে হেরে চলে যাবে এই ধরনের অবান্তর কথা যে ধরনের বিশেষজ্ঞরা বলে থাকে এটি কিন্তু কোনোভাবেই কাম্য নয় আপনি বলতে পারেন বাংলাদেশ অনেক ভালো ক্রিকেট খেলে এখানে ভয়ের আমি আপনার সাথে এখানে ভয়ের আমি যুক্ত করে দিই আপনার কথার সাথে ভয় ভয়ের বিষয়টা থাকতো যদি তারা এটার সঙ্গে ওয়ান ডে থাকতো তারা কিন্তু ওয়ান ডে আগেই কাট করে দিয়েছে শুধু টেস্ট খেলতে আসতেছিল সায়ন ভাই এখানে কিন্তু একটু মানে ওয়ান ডে তে তাদের ভয় ছিল এটা এটা নিশ্চিত আমি বলে বলি যে এখানে কিন্তু একটু খোলাসা করে বলে দেওয়া ভালো ওয়ান ডে এবং টেস্ট সিরিজ অনেক আগেই কিন্তু অস্ট্রেলিয়ার বাংলাদেশের সাথে খেলা নির্ধারিত রাইট বাট ওয়ান ডে খেলার পরে এই দুটি টেস্ট কিন্তু পেন্ডিং রেখে দেওয়া হয় ওয়ান ডে খেলেছে তারা আগে ওয়ান ডে তারা আগে খেলে সেই দুটি টেস্ট নিয়েই কিন্তু এত নাটকীয়তা এত চিত্রনাট্য রচিত হলো এবং সেটি নিয়েই কিন্তু আমাদের আলোচনা এমন কি হয়ে গেল আপনি বলেন সমস্যা যদি হয় পাকিস্তান যখন বাংলাদেশ সফর করে তখন হলেও হতে পারে কারণ স্বাধীনতা যুদ্ধে পাকিস্তানের যে ভূমিকা সেটি আমাদের সবার জানা সেই পাকিস্তানকে বাংলা ওয়াশ ক্লিন সুইপ হোয়াইট ওয়াশ করে বাংলাদেশ তখন কোনো সমস্যা হয়নি ভারত যখন বাংলাদেশ সফর করে তখন একটু সমস্যা হলে হতে পারে ভারত ওয়ান ডে সিরিজে পরাজিত হল তখন সমস্যা হয়নি একটা ভিন্ন কন্ডিশনের দেশ সাউথ আফ্রিকা বাংলাদেশের সাথে সিরিজ হেরে গেল তখন কোন সমস্যা হয়নি নিরাপত্তার কোন প্রশ্ন দেখা দেয়নি এখন কি এমন হলো বাংলাদেশে যে এখানে খেলা কোন ক্রমেই অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে সম্ভব নয় আপনি কোন দেশে জঙ্গি হামলা হয় না পৃথিবীতে এমন একটা দেশ দেখাতে পারবেন আপনি আমেরিকার কথা বলেন এই মাত্র কয়েকদিন আগে কলেজে ঢুকে ব্রাশ ফায়ার করে নজনকে স্কুলে ঢুকে স্কুলে দশজনকে जंगी हमला क्या तो जन विदेशी मारा गल विदेशी मारा गल अजुहते की खेला होना जमा दिलेतम कारण जो फ्लै कर नागरिक के मेरे फेला भारत कथा पाकिस्तान कथा अमेरिकार कथा अस्ट्रेलियार कथा देशे जंगी हमला है ना तो मन करी बांगलेश सब चे कम जंगी हमला है राजनीति एम बी सर कथा एवं सरकार कथा धारणा मन हो पत्र पत्रिका जोटूक कर लगभग এই ইনফরমেশনটা এই হঠাৎ করে আসে নাই কিছু একটা অনেক বেশ আগের থেকে আসছে যেটা আমার ওই যে এমবিসির কথা বললেন যে অস্ট্রেলিয়ান এমবিসি নিশ্চয়ই তাদের মাধ্যমেই আসছে বা না আসছে সরকারের কাছে হয়তো বা আসছে কিন্তু এই বিষয়টা মানে যেটা ওই যে আমাদের যে এই পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় আছেন বা ওখানে যে আমাদের এমবিসি আছে তাদের এই বিষয়গুলো যখন এই ধরনের একটা বিষয় আসবে ইভেন্ট অর্থাৎ 
এটা তো একটা আমাদের দেশের জন্য একটা বিরাট সেটব্যাক হয়ে গেল না কিন্তু এই এমবেসিগুলো যে কাজ বা এখানে ফরেন মিনিস্ট্রি যে কাজ এই ধরনের কোনো ইনফরমেশন আসলে সেটা নিয়ে আগে থেকে অ্যালার্ট হওয়া এবং এটার একটা প্রিকোয়েশন একটা ব্যবস্থা নেওয়া আমি মনে করি যে এটা একটু ঘাটতি অবশ্যই আছে অবশ্যই আছে তাই যদি হয় আপনি গতকাল একটা পত্রিকায় লক্ষ্য করলাম যে বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত দুই নারী তারা নাকি প্রথম এই তথ্য প্রকাশ করে অস্ট্রেলিয়ার উদ্দেশ্যে ইন্টারনেটের মাধ্যমে যে বাংলাদেশে জঙ্গি হামলা হতে পারে যারা দিছে তাদের নিজেদেরও নাম ওই মনে হয় একুশ জন না কতজনের একটা লিস্ট তারা ওইটা ছাড়ছে ওইটার থেকে পরে জিনিসটা আরো বিস্তার লাভ করছে তাহলে আপনি বাংলাদেশে একজন দুজন বিদেশি নিহত হলো আর বলে দেওয়া হলো সাইট কোন সাইট থেকে যে বাংলাদেশে আইএস লক্ষ্য করা যায় বা ইসলামিক স্টেট লক্ষ্য করা যায় এটির ভিত্তিটা না এটার ভিত্তি তো আমাদের সরকার নেই আমাদের সরকার তো ইতিমধ্যেই বলছে যে আইএস এর কোনো অস্তিত্ব নেই অস্তিত্ব নেই আমাদের দেশে সরকার যেটা বলছেন ঠিক আছে পাশাপাশি যে তারা যে সাইট থেকে এই এই ইনফরমেশন দিচ্ছে সেটা কিন্তু আইএস এর কোনো সাইট না তারা কোথাতে আমেরিকা শিকাগো থেকে একটা ই দিছে সেটা থাকলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যুক্তরাজ্য যতক্ষণ ঘুমাতো না নিশ্চয়ই না এবং আপনি দেখেন যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যুক্তরাজ্য আপনি এখন জাপানের কথা বলেন কানাডার কথা বলেন তারা বাংলাদেশে অলরেডি রেড অ্যালার্ট তারা জারি করলো যে তাদের নাগরিকরা যেন সতর্কতা অবলম্বন করে এবং যেখানে জনসমাগম বেশি সেখানে আমার কথা হলো যে অস্ট্রেলিয়া বাংলাদেশ সফর করেনি ঘটনা এখানেই যেন শেষ হয়ে যায় বাংলাদেশ যেন কোনো ক্রমে পাকিস্তানের মতো পরিণত না হয় যে বিশ্বের কোন দেশ পাকিস্তানে খেলতে যায় না আপনারা জানেন যে আমরা সবাই জানি শ্রীলঙ্কার খেলোয়াড়দের উপরে আক্রমণ করা হয় কুমার সাঙ্গাকারার মতো খেলোয়াড় অনেক বিখ্যাত খেলোয়াড় আঘাত প্রাপ্ত হন যেটি ভিডিও ফুটেজ এখনো দেখানো হয় আমরা দেখে থাকি অন্য কোন দেশ যেমন দক্ষিণ আফ্রিকা মহিলা দল আসবে না জানিয়ে দিল ভবিষ্যতে যেন জিম্বাবুয়ে না বলে বাংলাদেশে যাব না ইন্ডিয়া যেন না বলে বাংলাদেশে যাব না ইংল্যান্ড নিউজিল্যান্ড দক্ষিণ আফ্রিকা ওয়েস্ট ইন্ডিজ অবশ্যই এই ঘটনা কিন্তু নতুন নয় অস্ট্রেলিয়া কিন্তু এর আগে শ্রীলঙ্কা যায়নি নাইনটি সিক্স ওয়ার্ল্ড কাপে তারা নিরপেক্ষ ভেনু সেখানে গিয়ে তারা সেই খেলায় অবতীর্ণ হয় এ ঘটনা কিন্তু তাদের জন্য নতুন নয় আমাদের যে জানুয়ারিতে আন্ডার নাইনটিন ওয়ার্ল্ড কাপ হবে সেই ওয়ার্ল্ড কাপটা যেন নির্বিঘ্ন হয় নির্বিঘ্ন হয় এবং এর আগে আমরা সবাই জানি যে বাংলাদেশ বিশ্বকাপের মতো আসর সেখানেও কিন্তু একটা ভেনু বাংলাদেশ উদ্বোধনী অনুষ্ঠান থেকে শুরু করে এই ভেনুতে বাংলাদেশ ভেনুতে যে খেলাগুলো সেগুলো দুর্দান্ত পারফরমেন্স দেখিয়ে খেলা কিন্তু পরিচালনা করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে অতএব বাংলাদেশকে সংগঠনের দিক থেকে সংগঠকদের পক্ষ থেকে বা বোর্ডের পক্ষ থেকে কোনো দুর্বলতা কোনো অদক্ষতা এটি কেউ যেন বলতে না পারে এবং কোন দেশ যেন আর ভবিষ্যতে না বলে বাংলাদেশ নিরাপত্তার অভাব ওখানে আমরা খেলতে আমার কথা হলো সভাপতি আমরা আমরা খেলা পাগল মানুষ এই দেশের মানুষ বিশেষ করে এখন ক্রিকেট পাগল হয়ে গেছে আমাদের বিশেষ করে ইয়াং জেনারেশন যেটা আছে পুরোটাই এখন ক্রিকেট পাগল হয়ে গেছে এখন ওই যে সরাফত বলল বা আমরা আমাদের যে এই যে যেখানে আমরা হোচুট খেলাম এই হোচুটি যেন আমাদের শেষ হোচুট হয় এবং সামনে যে আমাদের এই যে আন্ডার নাইনটিন টুর্নামেন্ট আছে বা অন্যান্য যে ইভেন্টগুলো আছে আমাদের বিপিএল আছে বা যেগুলো আছে সেগুলো যেন আমরা সঠিকভাবে করতে পারি এবং এই জন্য বর্তমান আমার সরকার এবং ক্রিকেট বোর্ডের কাছে আমার নিবেদন থাকবে যেন আমরা এখন থেকে এই সামনের যে বিষয়গুলো আছে সেগুলোকে আমরা গুরুত্ব সহকারে দেখি এবং আমাদের দর্শকরা যেন এই খেলাগুলো আমরা দেখতে দর্শক আমরা অনুষ্ঠানে শেষ করতে বললেন যে ফিজিও চলে গেলেন আরো একজন প্রশিক্ষক চলে গেলেন তাহলে বিপিএল এ যারা বিশ্বখ্যাত বিশ্ব নন্দিত যারা বিপিএল এ এর আগে খেলে গেলেন ক্রিস গেইলের মতো মহাকাব্যিক ব্যাটসম্যান ওই ধরনের খেলোয়াড়েরা যদি 
বলে ফেলে যে নিরাপত্তার অভাব বাংলাদেশ তাহলে তো বিপিএল এর একটা অনুষ্ঠানের শেষ প্রান্তে আমরা ঠিকমতে সম্পর্ক আপনারা লিখতে পারেন ডাকে ইমেল এসএমএস এর মাধ্যমে ইন্টারনেট আমাদের অফিশিয়াল ওয়েবসাইট অথবা সোশ্যাল মিডিয়াতে যেসব পেজ রয়েছে সেই সব পেজে আপনারা আমাদের মতামত রাখতে পারেন আর আপনারা আমাদের মতামত দিয়ে আমাদের অনুষ্ঠান তৈরিতে মাত্র আপনি দেখতে পাবেন প্রতি বৃহস্পতিবার এবং শুক্রবার বাংলাদেশ মারা দুটো বুধবার দুপুর 11:30 এবং শুক্রবার দুপুর 1:30 টা 5 মিনিটে দেখবার আমন্ত্রণ নিলেন মিশা চৌধুরী জাফরুল্লাহ শরাফাত এবং মিশা শানুল কবি শাহিন অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদের দুজনকে দর্শক মণ্ডলী এটি খতিয়ে দেখা দরকার এবং নিবিড় ভাবে গভীর ভাবে খতিয়ে দেখা দরকার যে যে সমস্যা ক্রিকেট নিয়ে হয়েছে এটি ক্রিকেটের সমস্যা না রাজনৈতিক সমস্যা এটি জাতীয় রাজনৈতিক সমস্যা না আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক সমস্যা বা আন্তর্জাতিক সম্পর্কের সমস্যা এবং এই কাজটি করতে হবে বাংলাদেশ সরকারকে এবং সেই সঙ্গে ক্রিকেটের যারা কর্মকর্তা क्रिकेटी অসীম অপার শক্তি যে দর্শক বাংলাদেশের ক্রিকেটের দর্শক বাংলাদেশের যে সাংগঠনিক ক্ষমতা এখানে আমার অতিথিরা উল্লেখ করছেন এবং সাম্প্রতিক কালে বাংলাদেশের ক্রিকেটের যে মান তাতে বাংলাদেশের ক্রিকেটকে বাদ দিয়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কিন্তু খুব একটা বেশি দূরে এগোবে না বা চলতে পারবে না কাজী শঙ্কার খুব বেশি নেই কিন্তু আমাদের সাংগঠনিকভাবে ক্রিকেট কূটনীতির মাধ্যমে অন্যান্য দেশের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়নের দিকে আরও নজর দিতে হবে এবং বাংলাদেশের যে অবস্থান সেই অবস্থানকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় কাজগুলো করতে হবে দর্শক আমাদের সঙ্গে থাকবার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদের সবার জন্য শুভকামনা